వెల్కమ్ టు సిక్స్ నైన్ న్యూస్ మంచిర్ల నియోజకవర్గ బిజెపి అభ్యర్థి వెరవెల్లి రఘునాథ్ తో ముఖాముఖికి ముందు మా సిక్స్ నైన్ టీవీ బృందం అతని గురించి సేకరించిన కొన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ మీకోసం రఘునాథ్ వెరవెల్లి ఎవరు నమస్తే నా పేరు రఘునాథ్ విరబెల్లి నేను ఇక్కడే మంచిర్యాలలో ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టాను ఏసీసీ కాలనీలో పెరిగి ఉన్నత విద్యాభ్యాసం ఎక్కడ కాన్వెంట్ హై స్కూల్లో చదివాను ఉన్నత విద్య కొరకు ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంజనీరింగ్ చేశాను వృత్తిపరంగా విరబెల్లి అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ కొన్ని సంవత్సరాలు పనిచేసి రెండు వేల పదిలో స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చాను విరబెల్లి చేసినటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఏమిటి గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు మన తెలంగాణలో మన మంచిర్యాలలో చేస్తూ వచ్చాను మన దగ్గర ఉన్న ఏకలవ్య ఆశ్రమం గాని ఆర్థికంగా మూడు బారి పైన విద్యార్థుల్లో విరబెల్లి ఒక చిగురు తర్వాత రెండు వేల పదకొండు నుంచి యూత్ ఫర్ సేవ అనే సంస్థ ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్న పిల్లలకు ప్రోత్సహించడానికి వాళ్ళకి కావాల్సిన బ్యాగ్స్ కానీ బుక్స్ కానీ వాళ్ళని ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ చేయడము వాళ్ళలో ఉన్న టాలెంట్ ని బయటకు తీసుకురావడానికి చిగురు అనే ఒక కార్యక్రమం నిర్వహించడము ప్రతి సంవత్సరం ఎస్ఎస్సీ రిజల్ట్స్ వచ్చాక ప్రతిభ పురస్కారాలు ఇవ్వడము ఇది కాకుండా మన ప్రజల్లో ఆరోగ్యం గురించి అవగాహన పెరగాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ ఫైవ్ కే రన్ నిర్వహించాను పారిశుద్ధ్యము దాని గురించి కూడా తెలియాలనే ఉద్దేశంతో మన అక్టోబర్ సెకండ్ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛ మంచిర్యాల అనే కార్యక్రమాన్ని మన దగ్గర ఉన్న ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో మరియు బస్ స్టాండ్ లో దాదాపు వెయ్యి మంది కార్యకర్తలతో నిర్వహించాను నిరుద్యోగులకు చైతనిస్తున్న వెరబెల్లి రఘునాథ్ మన తెలంగాణలోనే ఒక అతిపెద్ద ఐటీ సంస్థ దాదాపు రెండు వేల మందికి జాబ్స్ ఇచ్చాము దేనికోసం రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చాలా సేవా కార్యక్రమాల వలన ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్ మహిళలు యూత్ వీళ్ళకి చేసుకుంటూ వస్తారు దాంట్లో వాళ్ళందరి జీవితాలలో కొంచెం మార్పు వచ్చింది కానీ ఇంకా కూడా ఎక్కువ చేయాలని అనుకుంటే సో కొంచెం రాజకీయాల్లో కూడా వచ్చి కొంచెం అవ అంటే రాజకీయాలకు యువత రావట్లేదు చదువుకున్న వాళ్ళు రావట్లేదు ఎందుకంటే భయపడతారు ఇందులో పోతే బురద చదువుతారు నాకు ఎందుకు ఈ తల నొప్పి అని మీరు ఆలోచిస్తే అట్లానే ఉంది రాజకీయాలకు నుంచి వచ్చే వాళ్ళు అందరూ ఏదో రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళని వస్తారు ఇంకేదో దాంట్లో తల్లిదండ్రుల కుటుంబ రాజకీయ వంశపరంగా వచ్చే వాళ్ళే వస్తారు కొత్త వాళ్ళు రావడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే పరిస్థితి అట్లా ఉంది మన దేశంలో వాస్తవం చెప్పాలి సరే అది కూడా చూద్దాము మార్చాలి అంటే దిగాల్సిందే అనే ఉద్దేశం తోటి మంచిరాల నియోజకవర్గంలో అవినీతి రాజకీయాలపై ఉక్కుపాదం మోపిన బిరబెల్లి ఇద్దరి చరిత్ర మీరు చూడొచ్చు చూస్తే అర్థమైపోతుంది ప్రజా వాళ్ళు అవినీతి ఒకరితో ఒకరు చేసేది కరెక్ట్ అది నేను కూడా బహిరంగ చర్చకు వెళ్తానండి నా దగ్గర కూడా వాళ్ళు నేను కూడా వస్తాను అవినీతి మీద స్పెషల్ అవినీతి మీదనే చర్చించిన డెవలప్మెంట్ మీద చర్చిద్దాం నిరుద్యోగ సమస్య మీద చర్చిద్దాం ఇద్దరు ఇద్దరు రాజకీయ నాయకులు ఇద్దరికి ఒక పొజిషన్ ఉంది ఏం చేశారు దాని మీద తప్పనిసరిగా చర్చ ఉండాలి పబ్లిక్ చర్చ ఉండాలి ఉంటేనే కదా పబ్లిక్ తెలిసేది ఎవరి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటిది ఎవరు ఎటు నుంచి వచ్చారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు చర్చ కంపల్సరీ అవసరం ప్రజాప్రతినిధులు అందరు ఎవరైతే ఈసారి ఎలక్షన్లో మీరు చుట్టబోతున్నారో వాళ్ళందరికీ ఒక చర్చ పెట్టాలి మీలాంటి టీవీ ఛానల్లో ఎవరో ఒకరు ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని చర్చ పెట్టాలి నియోజకవర్గ ప్రజలకు విరబెల్లి ఇస్తున్నటువంటి హామీలు ఏమిటి దీని వల్ల మన ప్రజలకు పారిశుద్ధ్యం మీద అవగాహన పెరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరము మన దగ్గర అనేక మంది చికెన్ గున్యా డెంగ్యూ ఇలాంటి వ్యాధులతో చనిపోతున్నారు సో అవగాహన పెరగడానికి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించాము అలాగే మన మంచిర్యాలలో ఉన్న పిల్లల్లో చాలా మంది స్పోర్ట్స్ లో మంచి వాళ్ళకు టాలెంట్ ఉంది కానీ వాళ్ళకు అవకాశాలు రావట్లేదు ఈ సంవత్సరము తెలంగాణ ప్రీమియర్ కబడ్డీ లీగ్లో 
మన మంచిర్యాల తరఫున మంచిర్యాల టైగర్స్ అనే ఒక కబడ్డీ టీంని పంపాము దీని ద్వారా మన పిల్లలకు స్టేట్ నేషనల్ లెవెల్లో ఆడడానికి అవకాశాలు కలుగుతాయి దాని ద్వారా వాళ్ళకు జాబ్స్ కూడా వస్తాయి ఇలా మంచిర్యాలలో ఉన్న అనేక సమస్యల మీద గత ఏడెనిమిది సంవత్సరాలుగా మా సంస్థ ద్వారా పనిచేస్తూ వచ్చాను ఇంకా సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి మన మంచిర్యాలలో నిరుద్యోగం అన్నిటికంటే పెద్ద సమస్య గత ముప్పై సంవత్సరాలలో చూస్తే మీరు ఇక్కడ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమీ పెరగలేదు ఇక్కడ ఉన్న కంపెనీస్ కూడా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలే కానీ పైపుల ఫ్యాక్టరీలు ఇలాంటి ఫ్యాక్టరీస్ మూతపడుతూ వచ్చాయి సో మన దగ్గర ఉన్న నిరుద్యోగ సమస్యని ఎలా అడ్రస్ చేయాలి దాన్ని కొత్త కంపెనీస్ ఇక్కడికి ఎలా తీసుకురావాలి అనే దాని మీద పనిచేస్తున్నాను వేరే ఎగ్జామ్స్ కొరకు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానిస్టేబుల్స్ జాబ్స్ కానీ విఆర్ఓ ఇలా చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మన మంచిర్యాలలో ఉన్న పిల్లలను ఆ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ చేయడం ఇప్పుడు చాలామంది హైదరాబాద్కి వెళ్ళి అక్కడ కోచింగ్ తీసుకుంటూ దాంట్లో చాలా ఖర్చు అవుతుంది సో మన మంచిర్యాలలోనే ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కొరకు ఒక స్టడీ సెంటర్ ఒక డిజిటల్ లైబ్రరీ స్థాపించి ఇక్కడ మన యూత్కి ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ చేయడం దాని ద్వారా వాళ్ళకు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ ప్రైవేట్ జాబ్స్ కానీ రావడం జరుగుతుంది సో మన దగ్గర ఉన్న నిరుద్యోగ సమస్య అడ్రస్ చేయాలంటే మన దగ్గరికి కొన్ని కంపెనీస్ తీసుకురావాలి ఇండస్ట్రియల్ మంచిర్యాల్ని ఒక ఇండస్ట్రియల్ హబ్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి మన పిల్లలకు కావాల్సిన జాబ్స్కి వాళ్ళకి కావాల్సిన ట్రైనింగ్స్ ఇప్పించడం ఈ రెండు సమస్యలను చేస్తే నిరుద్యోగ సమస్యను మనం అడ్రస్ చేస్తాము ఇది కాకుండా మన మంచిర్యాల అనేక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన రోడ్లు కానీ నీళ్లు కానీ పొల్యూషన్ ఇలా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ సమస్యలన్నిటిని మీద కూడా పనిచేసి మన మంచిర్యాలని ఒక స్మార్ట్ సిటీగా తయారు చేయాలి మంచిర్యాల నాకు చాలా ఇచ్చింది ఇప్పుడు నేను మంచిర్యాలకి ఇచ్చే సమయం వచ్చింది అనే ఉద్దేశంతో ఇంకా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో అది దాన్ని కంకణంగా కట్టుకొని పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతో మీ అందరి దగ్గరికి వస్తున్నాను ఈ రోజు మంచిర్యాల జిల్లా బీజేపీ అభ్యర్థి బెరేవిల్లి రంగనాథ్ మనతో పాటు ఉన్నారు వారి మాటల్లో మంచిర్యాల పట్టణ తాజా రాజకీయ పరిస్థితులపై చూద్దాం నమస్కారం అండి బీజేపీ పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా మీరు ప్రచారం కొనసాగిస్తున్నారు అసలు మీ స్వస్థలం ఎక్కడ ఇక్కడే అండి నేను ఏసీసీ ఏదైతే ఎంసీసీ అయినా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ నేను అక్కడే పుట్టాను అదే కాలనీలో పుట్టాను పదో తరగతి వరకు అగ్నిలోని ఎఫ్ సిక్స్టీ నైన్ ఏ అనే క్వార్టర్లో ఉంటాయి మా నాన్నగారు ఏసీసీలో పనిచేశారు తిరుపతిరావు నాన్నగారు గారు ఏసీసీలో పనిచేశారు ఇక్కడే కాదనల్ స్కూల్లోనే చదివాను నేను అయిపోయాక ఇంజనీరింగ్కి మన మంచిర్యాల నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళి ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయంలో ఇంజనీరింగ్ చేశాను దాని తర్వాత ఉన్నత విద్యా కొరకు ఎంబీఏ కొరకు అమెరికా వెళ్ళాను ఇక్కడ అమెరికాలో ఉద్యోగం చేసి కొన్ని సంవత్సరాలు పనిచేశాను ఇక్కడ పనిచేసి మళ్ళీ రెండు వేల పదిలో స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చాను రెండు వేల పది నుంచి ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాల వయసులో వెళ్ళారు మంచిర్యాల నుంచి మంచిర్యాల నుంచి ఇంజనీరింగ్ పదిహేడు సంవత్సరాలు పదిహేడు సంవత్సరాలు పదిహేడు సంవత్సరాలు పదిహేడు సంవత్సరాలు నాన్నగారు ఇప్పుడు ఏమన్నా రాజకీయంలో ఉన్నారా మా నాన్నగారు రాజకీయం అంటే ఒకసారి కౌన్సిలర్గా పోటీ చేశారు మా తాతగారు నరసింహారావు అని ఇక్కడ వార్డ్ నెంబర్ ఇప్పుడు ఏదైతే వార్డ్ నెంబర్ త్రీ ఉందో దాంట్లో త్రీ టైమ్స్ కౌన్సిలర్గా గెలిచారు ఏ పార్టీ నుంచి ఇండిపెండెంట్ కొండగుర్తు పార్టీ తర్వాత మా బాబాయ్ గారు రవీందర్ రావు అని వారు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో గెలిచారు కౌన్సిలర్ మా అంటే మా తాతగారి అన్న ఎవరైతే రాజేశ్వరరావు గారు అని ఉన్నారు వారు ఇక్కడ మంచిర్యాలలో బీజేపీ నాయకులు ఉండి చాలా సీనియర్ బీజేపీ నాయకులు ఉండి ఎమ్మెల్యేగా ఎంపీగా చాలాసార్లు పోటీ చేశారు పి రాజేశ్వరరావు గారు మేము అంతా అంటే కుటుంబం సో అట్లా మా నాన్నగారు గతంలో ఇక్కడ ఏదో ఆశ్రమం కట్టినట్టుగా అంటే మేము ఇక్కడ మంచిర్యాలలో ఏకలవ్య ఆశ్రమం అని అది ఉండే ఉండే దానికి డొనేట్ చేశారు భూమి డొనేట్ చేసి ఆశ్రమం కొంచెం చిన్న బిల్డింగ్ లాగా ఉండే సో మేము పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సరే దాన్ని కొంచెం మనం పెద్దగా చేయాలి ఆశ్రమం కడితే ఇంకా ఎక్కువ మంది గిరిజన పిల్లలు అది ఉండేసి మన ఉద్దేశం తోటి దాన్ని బిల్డింగ్ కట్టాను పైన ఒక ఫ్లోర్ వేసాను తర్వాత కొంచెం కాంపౌండ్ వాల్ పెట్టి దాన్ని ఒక తీసుకొస్తే ఇప్పుడు దాంట్లో దాదాపు ఒక యాభై అరవై మంది పిల్లలు ఉండి వాళ్ళకు కావాల్సిన విద్య కానీ వాళ్ళకు కావాల్సిన ఉండడానికి అకామిడేషన్ కానీ మన ఏకలవ్య ఆశ్రమం కానీ గోదావరి ఈ మధ్యకాలంలో వెళ్ళారా నేను వచ్చినప్పుడు అలా వెళ్తాను ప్రతి పదిహేను ఇరవై రోజులకు ఒకసారి వెళ్ళి అక్కడ పిల్లలతో కాసేపు సమయం గడిపి వస్తాయి మీరు విదేశాల్లో బయట కంపెనీలు మార్కెటింగ్ బిజినెస్ ఉన్నటువంటి మీరు రాజకీయంలోకి ఎందుకు రావాలనుకున్నారు అయితే నేను విదేశాల్లో కంపెనీ
ఐటీ కంపెనీ మన దగ్గర ఇండియాలో ఉన్న ఐటీ కంపెనీస్ అన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాయి ఏమైనా ఐటీ కంపెనీస్ ఏమైనా తయారు చేస్తే అవన్నీ అమెరికాకి వేరే దేశాలకి అమ్ముతారు సో ఐటీ కంపెనీ పనుల్లో ఏ పని చేసినా కూడా వేరే దేశాలకు పనిచేస్తారు సో ఐటీ కంపెనీ అనేది హైదరాబాద్లో ఉంది దాదాపు అందులో మొత్తం చూసుకుంటే ఒక రెండు వేల మంది వరకు అందులో పనిచేశారు ఐటీ కంపెనీలో రాజకీయాలు అంటే నాకు ముందు నుంచే కొంచెం సామాజిక స్పృహ లేదా సేవాభావం చేయాలనే ఉద్దేశంతో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం గతంలో మాకు ఇన్స్పిరేషన్ అంటే స్వామి వివేకానంద గారు అండి వారినే ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని నరసేవ నారాయణ సేవ అనే ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాను అయితే కొంచెం మార్పు వచ్చింది అందులో కొంతమంది యువకులకు ఉద్యోగాలు రావడము కొంతమంది పిల్లలకు ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేయడము ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలకు ప్రోత్సాహం ద్వారా వాళ్ళు ఏదైతే చేయాలనుకున్నారో దానికంటే బెటర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణ కొంతమంది పదో తరగతిలో ఇన్ని మార్క్స్ వస్తుంటే మన ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయి అమ్మాయిలు ఎవరైతే డిస్కంటిన్యూ చేస్తుండే వాళ్ళందరూ కంటిన్యూ చేస్తుండ్రు స్టడీస్ సో అలా సేవా కార్యక్రమాల వలన ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్ మహిళలు యూత్ వీళ్ళకి చేసుకుంటూ వస్తారు దాంట్లో వాళ్ళందరి జీవితాలలో కొంచెం మార్పు వచ్చింది కానీ ఇంకా కూడా ఎక్కువ చేయాలని అనుకుంటే సో కొంచెం రాజకీయాల్లో కూడా వచ్చి కొంచెం అవ అంటే రాజకీయాలకు యువత రావట్లేదు చదువుకున్న వాళ్ళు రావట్లేదు ఎందుకంటే భయపడతారు ఇందులో పోతే బురద చదువుతాడు నాకు ఎందుకు ఇంత అయిపోయింది మీరు ఆలోచిస్తే అట్లనే ఉంది రాజకీయాలకు వచ్చే వాళ్ళు అందరూ ఏదో రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళని వస్తారు ఇంకేదో దానికి తల్లిదండ్రుల కుటుంబ రాజకీయ వంశపరంగా వచ్చే వాళ్ళు వస్తారు కొత్త వాళ్ళు రావడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే పరిస్థితి అట్లా ఉంది మన దేశంలో వాస్తవం చెప్పాలి సరే అది కూడా చూద్దాము మార్చాలి అంటే దిగాల్సిందే అనే ఉద్దేశం పెట్టి ఎందుకు బీజేపీ పార్టీని ఎంచుకున్నారు బీజేపీ ఒక సిద్ధాంతం గల పార్టీ అండి ఐడియాలజీ గల పార్టీ మిగిలిన పార్టీలన్నీ కుటుంబ పాలన పార్టీలు అవన్నీ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ లాగా ఉంటాయి తర్వాత తండ్రి తర్వాత కొడుకు కొడుకు తర్వాత బిడ్డ మళ్ళీ అట్లనే కంటిన్యూ అవుతుంటుంది ఫ్యామిలీ బేస్డ్ బిజినెసెస్ మీరు ఇండియా మొత్తంలో చూస్తే కమ్యూనిస్టులను బీజేపీని తప్పించి మిగిలిన అన్ని ఫ్యామిలీ బేస్డ్ పార్టీస్ ఒక్క పార్టీ చెప్పలేరు మీరు మనకు మన దగ్గర ఇన్ని పార్టీలు ఎందుకు ఉన్నాయని కూడా మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తే బట్ అన్నిటి కారణం కుటుంబ పాలన నంబర్ వన్ ఎప్పుడైనా నంబర్ టూని ఎదగద్దు అని చూస్తాం సో నంబర్ టూ ఎదగద్దు అంటే ఏం చేయాలి నంబర్ వన్ కొడుకు బిడ్డకు అప్ప చెప్పాలి అయితే నంబర్ టూ ఉన్న వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు పార్టీలో అతను వెళ్ళి మళ్ళీ అతను కొత్త పార్టీ పెడతాడు అది ఆ పార్టీలో కూడా ఇదే సేమ్ స్టోరీ సో అది చేయడం వల్ల ఇన్ని చిన్న చిన్న రాజకీయ పార్టీలు వచ్చాయి మన దేశంలో ఇన్ని ఫ్యామిలీ బిజినెస్లో సో బీజేపీ సిద్ధాంతం గల పార్టీ దేశం గురించి ఆలోచించే పార్టీ నేషనలిస్టిక్ వ్యూ ఉన్న పార్టీ దేశం గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించే పార్టీ బీజేపీ ఒకటి మిగిలిన పార్టీలన్నీ ఒక చిన్న ప్రాంతానికి చెందినయో ఒక కుటుంబానికి చెందినయో లేదా ఒక కులానికి చెందినయో ఒక మతానికి చెందినయో అలా ఆలోచిస్తుంది బీజేపీ ఒక్కటే దేశం గురించి ఆలోచిస్తుంది ఆర్ఎస్ఎస్ నేను అంటే గత ఒక ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలుగా స్వయం సేవకుడిగా చేస్తున్నాను నరేంద్ర మోడీకి మీకు సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయంటున్నారు అలా ఏం లేదండి నరేంద్ర మోదీ గారికి నాకు ఏం సంబంధాలు అంటే అలాంటి ఓకే ఇప్పుడు బీజేపీ ప్రభుత్వ పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సంక్షేమ పథకాలు ఈ గ్రామాల్లో ఎంత మేరకు తెలంగాణలో అమలయ్యాయి ఏ మేరకు మీరు అంటే నేను ఇప్పుడు పింఛన్ ఉందండి ఎవరైతే వృద్ధులకు పెన్షన్ ఉంది వృద్ధులకు పెన్షన్ చాలా దగ్గర వస్తుంది నేను కలిసినప్పుడు తెలుసుకుంటున్నాను ఆ వృద్ధులకు వచ్చే పెన్షన్లో వెయ్యి రూపాయలు పెన్షన్ వస్తే అందులో ఎనిమిది వందలు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వస్తుంది రెండు వందల రూపాయలు ఇక్కడ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్నాయి సో పెన్షన్ చాలా వరకు వచ్చింది స్వచ్ఛ భారత్లో ఏవైతే బాత్రూమ్లు కట్టియడం ఇంట్లో చాలా ఇళ్లలో పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చారు సో స్వచ్ఛ భారత్లో భాగంగా అవి కట్టియడం ఈ లోన్స్ ఇచ్చారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన లోన్స్ ఇచ్చారు కానీ ఇంకా చాలా బాగా చేయగలుగుతుండే నా ఉద్దేశంలో ఇంకా బ్యాంక్స్ అందరూ కలిసి పనిచేస్తే ఇంకా ఎక్కువ పనులు అవుతుండే కొన్ని అయ్యాయి కానీ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేకపోవడం వలన ఇంకా ఎక్కువ వినియోగించుకోవాలి ఇప్పుడు ఎల్ఈడి బల్బులు ఉన్నాయి ఉదాహరణకు ఉజాల అనే స్కీమ్ ఉన్నాయి ఎల్ఈడి బల్బులు మన రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో ఐదు లక్ష ఐదు సంవత్సరాలు ఇరవై లక్షల ఎల్ఈడి బల్బులు ఇచ్చారు కానీ మన పక్క రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు కోట్ల ఎల్ఈడి బల్బులు ఇచ్చారు సో ఇలా చాలా ఉన్నాయన్నట్టు మన రాష్ట్రం ఎక్కడైతే ఇప్పుడు ఈవెన్ స్వచ్ఛ భారత్లో కూడా మన రాష్ట్రము అంటే ఏదైతే ఓపెన్ డిఫికేష
పదమూడు శాతం తెలంగాణ ప్రజలకు ఇంకా ఇంట్లో టాయిలెట్స్ లేవు సౌత్ ఇండియాలో మనం లాస్ట్ ఉన్న ఎనిమిది రాష్ట్రాలు మొత్తం ఆల్ ఇండియాలో కింద నుంచి థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి మనకు ఐటీ అంటారు ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ అంటారు బంగారు తెలంగాణ అంటారు కానీ ఇంట్లో టాయిలెట్లు లేవు అక్షరాభ్యాసం ఏదైతే లిటరసీ రేట్ ఉంది లిటరసీ రేట్లో కూడా తెలంగాణ బాటంలో ఉంది సో విద్య లేదు వైద్యం లేదు ఏమొచ్చింది మరి బంగారు తెలంగాణలో గత ఐదు సంవత్సరాలలో అది మనం అందరం కలిసి ఆలోచించాల్సింది సౌత్ అయితే మనమే బాటం అన్నిట్లో మన సౌత్ ఇండియా జనరల్గా బాగా డెవలప్ ఉంటే అన్ని స్టేట్స్ తెలంగాణ అన్నిట్లో బాటం కనీస వసతులు కూడా మన దగ్గర గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చిత్తశుద్ధి లేదు మంచిరాల నియోజకవర్గ సమస్యలు ఎలాంటి సమస్యలు మీ దృష్టికి వచ్చాయి అన్నిటికంటే పెద్ద సమస్య నిరుద్యోగ సమస్య అండి ప్రతి మన దగ్గర వెయ్యి మంది పిల్లలు ప్రతి సంవత్సరం డిగ్రీ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు పాలిటెక్నిక్ ఐటీఐ ఇలా చేస్తున్నారు మన దగ్గర ఇంటింటికి ఒక ఉన్నారు మీరు వెళ్తే అన్ఎంప్లాయిడ్ అయితే నిరుద్యోగ సమస్య పెద్ద సమస్య మన మంచిర్యాలకి కావాల్సిన వనరులు అన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ పవర్ కానీ వాటర్ కానీ మట్టి కానీ బొగ్గు కానీ అన్ని ఉన్నాయి అంటే మనకు ఇండస్ట్రీ పెట్టడానికి కావాల్సిన వనరులు అన్ని ఉన్నాయి అలాగే మన మంచిర్యాలకు ఒక అన్నిటికంటే పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అంటే మనం ఆల్మోస్ట్ మన ఇండియా మ్యాప్ చూసుకుంటే మీరు భూగోళికంగా మంచిర్యాలు దాదాపు సెంటర్లో ఉంది దాని అర్థం ఏంటిదంటే మన దగ్గర ఏదైనా వస్తువు తయారు చేస్తే మన దేశం మొత్తంలో ఎక్కడికైనా తక్కువ సమయంలో తక్కువ ఖర్చులో ఆ మెటీరియల్ని పంపచ్చుకోవచ్చు పంపించవచ్చు అది చాలా పెద్ద అడ్వాంటేజ్ వనరులు ఉన్నాయి లొకేషన్ అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి అందుకనే ఒకప్పుడు వీళ్ళు వచ్చి సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు టాటాలు బిర్లాలు మంచిర్యాలలో పెట్టారు కానీ దాని తర్వాత ఏమి రాలేదు ఉన్న కంపెనీని మూతపడుతుంది కొత్త ఇండస్ట్రీస్ రాలేదు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే మంచిర్యాల ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ జోన్గా పేరు ఉంటుండే థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు తెలంగాణలో కూడా కొత్త ఇండస్ట్రీస్ ఏవి రావట్లేదు మంచిర్యాల ఏమైనా తెలంగాణలో కొత్త ఇండస్ట్రీస్ ఏమైనా వస్తే అవన్నీ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉంటాయి లేదా ఇంకేమైనా ఉంటే సిరిసిల్లలో సిద్దిపేట ఉంటాయి మన మంచిర్యాల గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు లేరు ఒక ఇండస్ట్రియల్ కారిడోర్గా ఎలా తయారు చేయాలి అది పెద్ద సమస్య అది కాకుండా మామూలుగా రోడ్లు కానీ చాలా దారుణమైన కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ స్వచ్ఛత లేదు డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ లేదు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఎవరికైనా జబ్బులు వస్తే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కనీస వసతి మేము అక్టోబర్ సెకండ్ నాడు వెళ్ళామండి స్వచ్ఛ భారత్ చాలా దారుణం చాలా చాలా దారుణం అక్కడ వసతులు చూస్తే క్లీన్లీనెస్ చూస్తే చాలా దారుణం ఉంది ఒక్కొక్క బెడ్లో ముగ్గురిని పడుకోబెడతారు నిర్లక్ష్యం అంటే అధికారులు ఎప్పుడైనా నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఆ నిర్లక్ష్యాన్ని చక్కదిద్దే బాధ్యత మన దగ్గర ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు కానీ ఇక్కడ ఎంపీ గారు గారు కానీ కానీ వీళ్ళు కూడా సరిగ్గా లేకపోవడం వలన బలమైన నాయకులు లేకపోవడం వలన వీళ్ళు కూడా అందరు అవినీతికి పాల్పడడం వలన వీళ్ళు వాళ్ళని ప్రశ్నించలేకపోతున్నారు సో అది మెయిన్ రీజన్ తర్వాత అది టూ హండ్రెడ్ బెడ్డెడ్ హాస్పిటల్ వస్తున్నారు కడుతుంది అన్నారు ఇవన్నీ కాగితం మీద పేపర్ మీద అనౌన్స్మెంట్లు బాగా పట్టి మాటలే నిజంగా అయింది ఈ మధ్య కాలంలో ప్రధాన పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు ఒకరిపై ఒకరు అవినీతి ఆరోపణలు చేస్తున్నారు దానిపైన మీరు ఏమన్నారు ఇద్దరు చరిత్ర మీరు చూడొచ్చు చూస్తే అర్థమైపోతుంది ప్రజా వాళ్ళ అవినీతి ఒకరితో ఒకరు చేసేది కరెక్ట్ అది బహిరంగ చర్చ సిద్ధమని సవాల్ విసుకున్నారు నేను కూడా బహిరంగ చర్చకు వెళ్తానండి నా దగ్గర కూడా వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు బహిరంగ చర్చ కోసం మీరు వస్తారు నేను కూడా వస్తాను అవినీతి మీద స్పెషల్ అవినీతి మీదనే చర్చించాను డెవలప్మెంట్ మీద చర్చిద్దాం నిరుద్యోగ సమస్య మీద చర్చిద్దాం ఇద్దరు ఇద్దరు రాజకీయ నాయకులు ఇద్దరికి ఒక పొజిషన్ ఉండి ఏం చేశారు దాని మీద తప్పనిసరిగా చర్చ ఉండాలి పబ్లిక్ చర్చ ఉండాలి ఉంటేనే కదా పబ్లిక్కి తెలిసేది ఎవరి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటిది ఎవరు ఎటు నుంచి వచ్చారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు చర్చ కంపల్సరీ అవసరం ప్రజాప్రతినిధులు అందరు ఎవరైతే ఈసారి ఎలక్షన్లో మీరు చుట్టబోతారో వాళ్ళందరికీ ఒక చర్చ పెట్టాలి మీలాంటి టీవీ ఛానల్లో ఎవరు ఒకరు ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని చర్చ పెట్టాలి అది కామన్ అండి దాదాపు అన్ని పార్టీల్లో ఆస్పిరెంట్స్ ఉంటారు సో ఆస్పిరెంట్స్ నేనైతే అనుకుంటున్నానండి నేనైతే పనిచేస్తున్నాను దాదాపు అనుకుంటున్నాను నేను నా పని నేను చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా అండి బీజేపీ ఒక కుటుంబం లాంటిది టికెట్ ఎవరికి వచ్చినా అందరు కలిసి పనిచేస్తారు సో అందులో ఒక రెండు మూడు రోజుల్లో అది క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది నేను అన్నట్టు ఎవరికి టికెట్ వచ్చినా అందరు కలిసి పనిచేస్తారు 
ఓకే ప్రచారానికి వెళ్తున్న సమయంలో పబ్లిక్ నుంచి వచ్చినటువంటి సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయి చాలా సమస్యలు ఉన్నాయండి నిరుద్యోగ సమస్యనే అనేకంటే పెద్ద సమస్య ఎందుకంటే ప్రజల నుంచి మీరు సేకరించిన సమస్య ఒక నిరుద్యోగ సమస్య కాకుండా నిరుద్యోగ సమస్య కాకుండా ఇప్పుడు చాలా చోట్ల మీరు వెళ్తే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు రాజీవ్ నగర్కి వెళ్తాం మంచిర్యాల రాజీవ్ నగర్ అనేది మంచిర్యాల మున్సిపాలిటీలో ఉందంటే మీకు నమ్మకూడదు మున్సిపాలిటీ రాజీవ్ నగర్లో కనీస వసతి లేదు రాజీవ్ నగర్లో మీకు రోడ్డు కనబడదు రాజీవ్ నగర్లో రోడ్డు లేదు రాజీవ్ నగర్లో డ్రైనేజ్ లేదు అసలు డ్రైనేజే లేదు డ్రైనేజ్ లేనప్పుడు అది బాత్రూంలో వాటర్ ఎక్కడికి పోవాలి టాయిలెట్లో వాటర్ ఎక్కడికి పోవాలి ఎవరి ఇంటి ముందు వాళ్ళ ఇంటి ముందుగానే ఆగుతుంది రాజీవ్ నగర్లో ఉన్న సమస్యల గురించి మనం వెళ్ళి చూడొచ్చు అక్కడ కనీస రోడ్లు లేవు కనీస నీరు లేదు టాయిలెట్స్ లేవు డ్రైనేజ్ లేవు నీరు అంటే తలాపనే గోదావరి ఉంది కదండి మరి నీరు ఒక రాజీవ్ నగరే కాదు రామ్ నగర్ కావచ్చు దగ్గర ఉన్నటువంటి మన గర్మీ కావచ్చు ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా వాటర్ ఎందుకు రావట్లేదు దానికి ముఖ్య కారణం ఇక్కడ బలమైన నాయకులు లేరు ఇక్కడ లోకల్ సమస్యల గురించి పోరాడే నాయకులు లేరు సిట్టింగ్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అయినంత మాత్రాన ఫరక్ పడదండి సిట్టింగ్ పార్టీలు ఎమ్మెల్యే కావచ్చు నీ ముఖ్యమంత్రి నీకు ఎప్పుడైనా ఐదు సంవత్సరాలు కలిసిండా ఒక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడిండా నీతోటి నీకు ఏదైనా మంత్రుల దగ్గర పోతే అపాయింట్మెంట్ దొరుకుతుందా నీ పనులు అవుతాయా నువ్వు వెళ్ళి మంచిర్యాల సమస్యల గురించి చెప్తే ఎప్పుడైనా పనులు అవుతాయా అవు అవ్వనప్పుడు ఏం ప్రయోజనం అంటే ఇక్కడ సిట్టింగ్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఉంటేది ఎవరు ఉంటుంది రూలింగ్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే పది సంవత్సరాలు మన మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు ఏం పనులు అయ్యాయి ఐదు సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్లో రూలింగ్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఉంటే ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే గారు రూలింగ్ ఉండే వాళ్ళ సొంత పార్టీ పోయిన సంవత్సరం చేసుకున్న సర్వేలో వీరికి కింద నుంచి సెకండ్ పొజిషన్ ఉండే వీరి పనికి సో రూలింగ్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కాదు పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఎవరైనా ఉంటే వారికి ఒక విజన్ ఉండాలి ఒక ప్లాన్ ఉండాలి సమస్యల గురించి ఎట్లా పనులు చేయించుకోవాలని ఉండాలి అది ముఖ్యం అవన్నీ అవగాహన లేక సామాజిక స్పృహ లేక ఏదో సేవాభావం లేక ఏదో రాజకీయాలకు వచ్చాను పార్టీలు మారి ఇట్లనే చేసి ఎమ్మెల్యే ఉండాలని ఆలోచన ఉన్నది దాంతో అవినీతి పెరుగుకుంటూ పోతుంది డెవలప్మెంట్ అనేది తగ్గింది సామాన్య మానవానికి ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి మీరు మంచిర్యాల నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఎలాంటి హామీలు ఇవ్వబోతున్నారు నేను అనేది మంచిర్యాల నియోజక ప్రజలందరూ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మనకు కావాల్సింది డెవలప్మెంట్ మంచిర్యాల రోడ్స్ కానీ డ్రైనేజ్ కానీ ఒక ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ప్రకారం కట్టాలి టౌన్ వన్ టౌన్ టూకి వేయాల్సిన ఫ్లై ఓవర్ కానీ లేదా ఇక్కడ మనకు ఏదైతే ఇన్ని యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి మన దగ్గర ఫోర్ లేన్ రోడ్ వేస్తా అన్నారు మన దగ్గర వాటర్ సమస్య కానీ మన దగ్గర పిల్లలకు ఆడుకోవడానికి ప్లే గ్రౌండ్ కానీ కొంచెం యువకులకు ఆడుకోవడానికి ఒక స్పోర్ట్స్ స్టేడియం లాంటిది ఇలా చాలా ఉన్నాయి మనం చేయాల్సిన పనులు సో ఇవన్నీ కావాలంటే మంచిర్యాలకి మార్పు కావాలి కొత్త వాళ్ళు రావాలి నా చరిత్ర గురించి తెలుసుకోండి నేను జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడే పుట్టి మంచిర్యాలలో ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టి ఈ స్థాయికి వెళ్ళాను ఇలా చాలామందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చాను కంపెనీలు పెట్టాను సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చాలా చేస్తున్నాను సో అవకాశం ఇస్తే మంచిర్యాలకు కావాల్సిన డెవలప్మెంట్ కానీ మంచిర్యాలలో ఉన్న నిరుద్యోగ సమస్య కానీ ఇవన్నీ సమస్యలకు ఇక్కడే ఉండి పోరాడి వాళ్ళన్నిటికీ కూడా ఒక ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొస్తా అనేది నేను మంచిర్యాల ప్రజలకు ఇచ్చే హామీ ఓకే అండి మీరు పార్టీ నుంచి ఒకవేళ ప్రజలు మీకు పట్టం కడితే మీరు మంచిర్యాలలో ఉంటారా హైదరాబాద్ స్థిరపడతారా లేదండి మంచిర్యాల ప్రజలు ఇక్కడే ఉండడానికి వచ్చాను నేను అదే చెప్తున్నాను కానీ నేను రెండు వేల పదిలో స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చాను నాలాంటి వాళ్ళు అమెరికాకి వెళ్ళి అలా సిటీలు అయిన వాళ్ళు తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది ఇండియాకి రారు వన్ పర్సెంటే వస్తారు అమెరికా ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందండి నేను వచ్చి సో మంచిర్యాలలోనే ఉండాలి అన్నీ తిరిగి ఇక్కడనే పుట్టి ఇక్కడనే పెరిగి ప్రపంచం అంతా తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చాను ఇక్కడే ఉందామని వచ్చాను మంచిర్యాల నాకు చాలా ఇచ్చింది నేను మంచిర్యాలకి ఇచ్చే సమయం వచ్చింది సో ఇక్కడ ఉండి పనులు కావాలి ఇక్కడ పనులు కూడా కావాలంటే హైదరాబాద్కి వెళ్ళి కొట్లాడాలి ఢిల్లీకి వెళ్ళి కొట్లాడాలి ఇక్కడ ఉన్న నాయకులు ఇక్కడే ఉంటారు కానీ ఏ పనులు చేయట్లేదు దానివల్ల మంచిర్యాలకి ఏమైంది పనులు చేయించడం ముఖ్యం కంపెనీ వాళ్ళని తీసుకురావాలంటే ఎక్కడికి పోతే అక్కడికి పోయి ఆ కంపెనీ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మంచిర్యాలలో ఇక్కడ యూనిట్ పెట్టియాలి వాళ్ళతో పెట్టిస్తేనే ఇక్కడ సమస్య మారుతుంది సో అలా నాకున్న అనుభవంతో ఎక్కడి నుంచి అయినా ఏదైనా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మంచిర్యాలలో పని అటెంప్ట్ చేయగలిగే కెపాసిటీ నాకు ఉంది సో ఇక్కడే ఉండి మంచిర్యాల ప్రజల కొరకు పోరాటం మంచిర్యాల కావాల్సిన డెవలప్మెంట్ తీసుకురావడం అది